。大小姐，这是周一梦家的钥匙，已经让他搬出去了。那就好。对了，等这件事传完入定后，就去接妈妈出院吧。还有，我爸最好不要让他们见面。那个人，好像对对他妈呀，不对，他怎么可能在这里？这一看就是个高级病房，也不是他能住得起的。就他那样，可能已经穷死在外面了，一定是老身上没好意思，看花眼了，我得赶紧回去躺着。现在唯一能和我们财力抗衡的就是琥珀地产集团，但是据说他们的烂账很多，压了一堆官司。如果真的要打商战，他们未必能赢我们。喂，谁是老总？没想到你这种土妞也能时来运转，飞上枝头变凤凰啊！算我看走了眼，咱俩现在还是夫妻关系。我问你，要钱是天经地义的。你马上给我准备三千万，我就和你离婚，永远不出现在你面前，也不会去找儿子。否则，你别想好过。你又在动什么歪脑筋？如果你对我不客气，我也不会客气。我已经放过你那么多次了，你要是再有小动作，我就会报警。行啊，走着瞧。哎，赵老头子找到吗？打听出来了，你在家里，上次被你打了以后，他怂了，一直躲在医院里。这个是医院的房号，你快去吧。好，他俩关系也不怎么样，他都舍得跟那个老头花钱。你现在就要去找他吗？你在家等着，我去会会他。也不知道他的门口会不会安排保镖在那里守着。嗯，那老头没那么金贵，谁会在公家的医院设立私人保镖？嗯，也对，但是你凡事当心一点。我知道，放心吧，啊。你要知道了，看你爸呀，你爸在这儿都快发霉了，饿的也不行，带什么吃的了没？你你快滚来！打死那个小畜生！打死那个小畜生！打死那个小畜生！你呢？小畜生绝对不还手。哎呀，多新鲜！今天他要打媳妇儿出来了。爸，我发现一个能发财的新门路。哼，有门路？你会告诉我？赶紧滚，打老子睡觉，看着你就心烦。爸，打住！我怕我弄错路。曾老板。你知不知道，现在曾对对是王氏集团的大小姐，掌握着上亿的资产。什么玩意儿？不敢相信吧？但事实就是这样的。前几天他把我都弄破产了。哼，真贱！等会，她是上市公司老板的女儿。那我是上市公司老板？我是公司老板，我心里没数吗？他妈回来了，挣了大钱。你想想看，你这房费、医药费是不是特别贵？靠他刷厕所挣钱，什么时候能够把钱挣回来啊？我说怎么不对劲，我也要打电话。他不会给你去吃饭。
，开免金。对对，那个医药费那么贵，你是怎么交的？哦，我怎么听说你妈回来了？嗨，就是别人瞎说，没事儿，你听听就可以了。我以为知道了。行，没事儿，那爸爸挂了。我说什么来着？呃，知道吧？我说过，他肯定会跟你说实话的。您呢，就别指望他一定会拿钱给你过好日子。您说你这么大岁数，不就一点打麻将的爱好吗？他也更不可能给您钱让你放开了打呀！啊，还有你前妻，我丈母娘，他也更没有义务，也更不可能给您钱啊！您说是不是这个道理？那可不行，老白眼狼带着小白眼狼。老子辛辛苦苦把他养那么大，老子一分钱没捞着，还让他捡了便宜，你个铁公鸡下蛋，异想天开！我有个主意，什么主意？哎哎，哎，说呀，就是你得配合我演一场戏，别说演戏，有了钱，我咱俩就是亲兄弟。<笑>有你这句话，我心里就踏实了。这这是记者，这是我，曾先生。曾先生你好，基本的情况周先生已经给我说了，请问你这次报道基本的诉求是什么呢？王氏集团董事长的女儿就是我的女儿，她她欺养我，你说我到哪里找诉理去啊？那您的诉求是，他必须给我拿七千万赡养费。那现在是什么情况呢？他现在打电话也不接，微信也不回，从那宝马车下来，戴个口罩，叫他，他他,他还不理我，我真是如雷轰顶。我供他上学，花了好大几十万呐、啊。为了他有个好前程，我到处借钱。现在到我老了，还没有我女婿孝顺呢。人家都知道，隔三差五给我点烟酒钱，他呢，我养那么大，连结婚都没叫我去，你说我养他这么大有什么用？哎，爸，你别难过，小心身体啊！我说过的，我那个房子随时可以借你过去，可是真对着他不愿意啊，他不同意他过去啊，这是他的父亲，他有话语权，我没话语权，我没办法呀，我，啊。我说破了天，他现在攀上高枝了，有钱了，就没我这个爹了都，说出去都丢人。但是我这是血缘呐、啊，哎，算我倒霉，我也摊上你这种女儿。爸，我说句实在话，有一点你女儿比你强，那就是比她狠。这一点她得向她妈冷血，不像我。你女儿，我老婆，十个你都没有她狠啊！真是的，养不教，父之过。爸，她变成这个样子，你有不可推卸的责任。都是我的错，哎呀，都怪我，哎、我没有教好她。哎呀，爸，别哭了。那您最终的想法是什么呢？我要七千万，一次性结清。现在可是法治社会，她要是不给我，我就告她弃养。我岳父真的是为了他女儿，不顾一切啊。行，今天就到这里吧。天色不早了，我们先进去吧。先生，报道和资料我会整理出来发你一份。如果确认没问题，到时候报纸和网上都会登出来，你们就今后交音了。谢谢，你真是帮了我大忙了。没事，没事，没事。那你们先忙吧，我们先走了。好的，好的。哎，我们好啊，慢，你慢走啊，慢走，慢走。